Lagi lagi lagi. <laughs> ya, assalamualaikum semua. It's Mom Bagi. Selamat pagi kepada anda semua. And currently we are back on our topic hari ini. So, what's up guys? Selamat pagi kepada anda. Okay? So, Siapa dekat sini nak ready? Okay, I just want to share with you guys something that I want to tell you guys. Okay. Okay. Okay, so I just want to share with you guys something which I've come up with, okay? Something yang I nak share with you guys. Selamat pagi. Let me introduce myself. Nama saya Mohamed Kepa Karan Syakat. Kami adalah membantu usahawan-usahawan di luar sana dengan meluahkan hati mereka dengan gubahan lagu sehingga membuat pelanggan anda tersenyum-senyum dan terngiang-ngiang teringat dengan brand anda. Best ke best ke tak best. Alhamdulillah kita dah tukar schedule kita dari ikut 7. Kita akan masuk setiap pagi pukul 9 pagi. Sebabnya kenapa? Sebabnya saya realise that pagi tu semua orang tengah rush. So, insyaAllah. Tujuh tu akan jadi eksklusif Pukul sembilan Kita akan kasih you guys A lot of tips Okay So hari ni I nak share with you guys Lima antara dan angkara Anda wajib Lagukan bisnes anda Siapa dekat sini dah ready Dah ready Okay Siapa dekat sini bawa start bisnes ke You know Apa yang you guys tengah buat Maybe you guys boleh komen Tak kisah Kalau you live sebelum atau selepas Wassalam tu, uh, Puan Amira Amin Alhamdulillah dah jadi top fan dah sekarang Puan Amira Congratulations. Yay! Okay, so hari ni I nak share with you guys lima benda. Okay, ah, ada dua sesi pagi. Oh, ada dua sesi pagi. Yes, insyaAllah. Kita akan, we are, we are doing something. Okay, tunggu sikit, tunggu sikit. Sebab kita tahu pukul tujuh tu rushing. Kan? Pukul tujuh you guys rushing, nak settle anak, nak pergi kerja. Dah lah dengan jam, dah lah macam-macam masalah. Kan? Betul ke betul? So we want to share... With you guys, something that we want to change, you guys. There's a lot of things that we wanted to do. Also, do stay tuned. Sebab kita akan ubah banyak benda. Okay? So, hari ni nak kasih you guys lima antara dan angkara anda wajib lakukan bisnes anda. Sebab ramai orang tak tahu lagi. Ramai dekat Malaysia sedih. Bisnes ni. Konsep lakukan bisnes ni bukan benda baru. Dia dah bertahun-tahun dah. Dia dah berzaman dah. Tetapi ramai masih... Tak tahu dan tak sure Macam mana nak bis, Lagukan bisnes mereka Okay ha, Usahawan printing Nazrin Boleh dengar ni Okay So hari ni kita nak kasih you guys tips Tips, 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 tips Dalam bisnes kita perlukan growth Dalam bila kita ada perlukan growth Kita perlukan growth Sebab apa kita nak growth Sebab apa kita nak Ada apa orang cakap Apa growth dalam bahasa Melayu Haa uh, Expand Kan lagi kita expand bisnes kita Lagi banyaklah Income menaik Lagi banyaklah pelanggan Lagi banyaklah rumah senyuman Lagi banyaklah kita ada income Lagi senanglah hati kita Betul ke betul ah, So hari ni I nak share with you guys Lima sebab Jangan lupa thank you so much Puan Amira yang tag tiga kawan anda Thank you so much Hari ni kita nak share with you guys A lot of things So jangan lupa Tag tiga kawan anda Share kepada lima group Sebab kita bertungkus lumus. Kalau tak percaya, ha, Amir, tengok. Ha, berselera. Ha, buta sana, nota sini. Conteng sana, conteng sini. Azik lagi buat planning lagi. Whiteboard lagi. Kita ada banyak benda. Okay, we wanted to share with you guys a lot of things. Gila-gila kita nak bantu you guys. Gila-gila sekarang ni kita nak sort things out with you guys. So that's the reason why... Because sebaik-baik manusia adalah beri manfaat kepada manusia lain. That's the reason why kita buat gila-gila. That's the reason why kita nak bantu you guys. Niat adalah penting. Niat kita dalam bisnes tu adalah penting. Kalau you nak bantu orang, insyaAllah Allah permudahkan segala urusan anda. Tapi kalau you nak setakat kejar duit, insyaAllah you tak akan dapat. Okay? So itu yang kita nak share with you guys. Itulah yang kita duk sibuk ngang-ngang pampung-pang. Tak habis-habis. Okay? So... Siapa yang dah ready dekat sini Puan Amira dah ready ke? Okay ha, Belum pun nampak ni Okay thank you so much Puan Amira yang sanggup Tag 5 kekawan mereka Okay ramai yang ada tag tu Amin Alhamdulillah We are doing a lot of things right now Kita tengah perbaiki lagi 
konten uh, kita kita dengan perbaiki lagi apa yang kita harus beri apakah masalah orang apakah sebabnya kenapa ke orang macam stuck dan tak tahu macam mana nak gunakan produk ni macam mana nak gunakan jingles ni ada juga yang tanya jingles tu apa jingles tu adalah lagu tema yang you guys gunakan untuk bisnes anda Okay, you bayangkan you ada lagu tersendiri. You bayangkan sekarang ni, kalau lah you buat posting dekat Instagram, you buat posting dekat uh, Facebook, you buat um, seminit, seminit, seminit. Kan, dalam seminit tu you ada lagu tersendiri macam Puan Amira. Kan, dia ada lagu dia sendiri, dia ada tagline dia sendiri. You bayangkan bisnes you macam mana. Boleh tak ada grow? Boleh insya Allah. Kita betul-betul kau boleh nak sampai Kuantan ni. Uh, InsyaAllah kalau kita dapat lagi banyak customer-customer ke Kalau kita ada bajet ke Kita tu nak pecut ke Kuantan InsyaAllah okay? Niat kita adalah untuk menjelajah dan jumpa semua customer kita Itu yang kita nak gila-gila bantu Itu yang kita nak buat okay? So Siapa yang tak sure apa tu jingles Jingles adalah lagu tema Apa yang kita adalah kita buatkan lah First and foremost Kalau you guys talk to us Kita akan buat brand awareness apa tu brand awareness? Awareness adalah untuk menampakkan brand you. Contoh McDonald's. I'm loving it. Pam 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 pam. Ha nampak tiba-tiba ada suami. Ha nampak. So itulah cara dia, itulah teknik dia. So itulah dinamakan jingles. So apa kebaikan dia? Apa yang sebab dia? Inilah hari ni kita nak settle. Inilah yang kita nak cakap. Siapa-siapa yang tak tahu rugi. Rugi gila-gila. Rugi kita nak bagi you guys lima antara dan angkara anda. Wajib lakukan bisnes anda. Okay? So, siapa yang dah ready? I just want to share with you guys. Nombor satu. Siapa dah ready? Kalau nanti akak Mira, kalau you dapat sesuatu, mungkin akak boleh tolong saya. Kan kita beri manfaat kepada manusia lain. Kita share with mereka. Kita beri manfaat. Insya Allah. Apa yang kita akan buat adalah kita akan komen dekat bawah tu. Siapa dah ready? Okay? Saya nak kasih you guys. Nombor satu. Kenapa anda angkara dan anda sebab Mungkin ada yang dah ada jingles Mungkin mereka tak tahu Eh buat macam mana eh nak pakai Apakah fungsi dia Aku main beli je Kan ada kan macam main beli je kan Tapi tak tahu apa yang dia buat Okay So I nak share with you guys Nombor satu adalah Okay Dah ready belum? Dah ready? Dah ready? Okay So nombor satu adalah kita nak dapatkan attention kita nak dapat a great attention. Bila you ada lagu, okay, bila you ada lagu, you senang mendapatkan perhatian. Okay, perhatian dia yang sangat impact. Apakah impact dia? Bila orang dengar lagu you, okay, contoh Puan Amira, anak dia sendiri pun dah nyanyi lagu tu. Macam mana dia boleh jadi impact? Kita tak payah ajar orang, tetapi orang tu boleh nyanyi. Kan? Macam contoh sekarang ni saya ada lagu Cinta Manis Fotografi. Saya masih ingat lagu dia. Cinta manisku, cinta manisku, adakah engkau na 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 Tapi saya masih ingat The Pay Brand. Cinta manisku, cinta manisku, adakah ini benar? Uh, something like that. I can't remember but I know brand tu. So bila kawan I, Okey kawan kalau saya cakap, aku nak kahwin, aku nak cari fotografi lah. Apa lagu? Itu saya akan dapat attention. Uh, aku ingat ni. Cinta manisku, cinta manisku, adakah ini benar bila melihat wajahmu? Ah, uh, Nampak? Saya masih ingat, nampak? Bila saya repeat, 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 saya akan ingat lyrics dia. Saya tak payahlah nak terus, eh buka-buka lagu tu, tak. Saya terus dapat attention tu. Dengan setiap saat je, yang dalam mic saya. So itu yang kita buat great attention. So you bayangkan kalau you consistent nak Kak Mira, you kena consistent. Setiap kali posting, setiap kali you buat apa-apa, buat live ke apa ke, you kena ada letak UP jingles. Jangan lupa you dah ROI, return of investment. You dah invest duit dekat UP lagu. Banyak pakaikan lagu you supaya you boleh buat orang perhatian. Okay? So itu yang satu kita buat. Dan attention seseorang tu Datangnya cuma 5 saat je 5 saat dia boleh snap Okay Macam contoh 
Macam contoh bila I teringat Teng teng Rain 360 Nampak tak? Bila you buat lagu Rain 360 uh, Okay You akan dapat attention tu uh, Nampak ada jembalam Tak tahu? Tak nampak? Normal? Benda tu normal? Okay So You akan dapatkan attention dia Manusia Paling cepat Kalau you nampak Instagram is the best Is the best macam mana you nak study Consumer behavior Apa tu consumer behavior? Adalah macam mana Ha, okay. Macam mana orang boleh nampakkan bisnes you Macam mana nampak brand you ha, Saya tak tahu ada jembalang ha. Korang tak pakai jingles Ingatlah belakang tu ha, Ingat muka tu Ingatlah jingles kita okay? So Attention adalah masalah Kalau you nampak IG story Kalau you nampak Facebook story Attention yang orang ada dalam 15 saat Kalau you tak dapat 15 saat tu Dia terus macam Pak dia akan lupa you Tetapi kalau you konsisten Setiap kali Nak buat orang nampak bisnes you You kena ada lebih dari 70 kali post So sesiapa yang ada jingle sekarang ni Adakah anda hari-hari post yang guyu? Berapa kali kah you boleh kira McDonald's bill ads keluar Dan berapa banyak kali McDonald's akan keluarkan Barang pam 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 Ada tak kita suruh McDonald's cakap McDonald's ada buat video Tutorial Hey korang kena hafal lagu aku Tak ada Kan Dia akan just cakap um, Attention yang dia bagi adalah Dia masuk je kepada otak you dia kasih you brand you Okay, you akan letak brand you Contoh um, Jom kita tayang satu brand lah Contoh pula Seisha The Records Seisha The Records Seisha The Records Seisha The Records Nampak? Bila you dapat Seisha The Records tu You akan teringat brand tu dan dia akan masuk dengan secara automatically kepada dalam kepala otak you. Kalau tak ada, ada biawak dekat sebelah kanan anda. Kan? Ha, kalau anda tengah tengok live ni, mungkin di sebelah kiri anda. You guys akan nampak biawak di situ. Ha, hai, Puan Bibi Bisoft HQ. Thank you so much for watching me live. Sesiapa yang tengah watch me live, kita baru saja satu topik. Dah dapat macam-macam. Best ke best. Siapa dekat sini dapat sesuatu, cuba type like, cuba type uh, love. Cuba tak komen. Jangan lupa tag tiga kawan anda. Berdosa. Anda berdosa. Seriously, anda berdosa. Kalau anda ada ilmu hari ini, anda belajar sesuatu, anda tak beri manfaat kepada manusia lain. Lepas itu, anda mengharapkan. Haram anda mengharapkan rezeki yang melimpah. Sebab ilmu ni pun adalah rezeki. Okey, dan kita tahu siapa yang share, siapa yang tag. Kita monitor pelanggan kita sebab kempen kita tahu ni adalah pelanggan kita adalah Uh, customer kita adalah family kita Okay Setiap pagi Di dekat kitchen kita Dekat pantry kita Kita letak Rezeki yang disyukuri Akan terasa lapang Rezeki yang dikufuri Akan rasa sempit So you rasa sebesalah ke? I cakap you Kalau you tak share dengan kawan-kawan you Mungkin kawan-kawan you tengah salah sebesalah Mungkin kawan-kawan you tengah stuck dalam bisnes Berapa ramai dekat sini yang stuck dekat bisnes? Berapa ramai? You know it feels hurtful lah It feels hurtful Bila I nampak Ramai orang tak boleh, tak boleh bantu You know bila I masuk kelas coaching I macam geram Bila founder tu Bila I ada ilmu yang I tahu I tak nak share I rasa sebesalah I rasa berdosa Dengan talent I Allah berikan I Nikmat ni Allah berikan I talent ni Allah berikan I ilmu ni Allah, Allah berikan I Minat I dalam music Tetapi I berdosa Kalau I tak dapat bantu Ramai usahawan Habis you Kan kita minta macam-macam Ada satu seorang jutawan I Yang sahabat I Dia cakap Oh, minta macam-macam Tapi Kita tak tahu nak give back Give back to the society guys Itu yang kita kena buat Bukan saya cakap saya terbaik Bukan saya cakap saya power Bukan Tetapi niat hati ni You kena bersihkan kolam jiwa you Bukan senang Susah Nak sustain pun susah It's not easy Even me myself I have my own struggle Setiap pagi ni ada banyak biawak sekarang ni Yang besar-besar ni sekarang biawak ha, Nak kena pukul membat dia ha, Macam biawak kat sebelah kiri saya Nampak? Ha, nampak ada biawak? Nampak? Ada biawak? Nampak tak biawak tu? Haa, ah, okey. Senyum sikit lah. Alah, kena sikit sentap pun tak boleh. Alah, sentap staff boleh. Cakap banyak dengan staff boleh. Kan? Okey? So, tadi topik nombor satu adalah loyalty. Eh, nombor dua adalah attention. Kita nak go through nombor dua adalah nombor dua adalah stronger loyalty. Kita nak beri kesetiaan kepada pelanggan kita. Kita tak nak selepas diorang beli, diorang tak datang balik. Macam you nak dapat attention dia? Macam mana you nak buat dia selalu ingat you? 
Cara dia adalah dengan buat dua orang teringat dengan bunyi. Bunyi memberikan emosi. Bunyi nangis macam mana? Bunyi senyum macam mana? Bunyi produk you macam mana? Ada ke tak ada? Ah, ada tak? Amin alhamdulillah saya doakan juga sesiapa yang tengah tengok saya live ni, amin alhamdulillah ada mata yang banyak ni. Amin alhamdulillah saya bersyukur dengan anda saya doakan juga semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda. Jangan lupa tag tiga kawan anda dan share kepada lima group. Thank you so much tuan Syaril yang komen. Ha, ah, thank you so much. You comment pun you dapat pahala sebenarnya. Kadang-kadang kita ni lupa tau. Kita banyak lupa dengan apa yang diberi kat kita. Berapa banyak yang kita syukur setiap hari. Berapa banyak. That's the reason why kita team. Saya supplykan director saya 30 hari, 6 bulan report. Okay, apa yang first thing, apa yang you bersyukur. Apa yang things to do you nak buat. Apa quotes of the day, apa yang you nak cakap. Kita report semua benda ni sebab hari hari ni adalah penpotent. It's not about your business. Bukan you nak menjual tetapi you nak berikan dan sampaikan message. And that's the reason why you nak berikan kesetiaan. You tak nak cari pelanggan yang baru dan baru dan baru. You penat. You nak cari pelanggan yang selalu membeli dan membeli dan percaya kepada you. Kita ada high-end customers yang setiap bulan dapatkan produk dari kami. Ha, setiap benda kita akan assist kita cakap, ya ada masalah ni, ada masalah tu, ada masalah ni. Sampai kita supply je kerja kita. Itu yang you nak. Ha, memperkenalkan lagi orang produk kita Yes Kita nak kesetiaan yang sampai Bila kita dah ada lagu Bila kita dah ada lagu tu Lagu tu akan masuk ke kepala otak dia Dan after that dia akan referral Betul tak Puan Amira Dia ada kawan yang start juga buat bisnes ni Dan sekarang ni dah bula Bayar seke-seke Puan Amira dah macam Semua orang dah start minat dan suka dan faham Makin hari dia makin faham makin hari. Saya bersyukur Orang yang menggerakkan hati Orang yang menggerakkan hati You guys untuk tengok saya live ha, Okay So Itu adalah yang nak buat kesetiaan kepada customer you Nombor tiga Better brand to recall Okay Sekejap Okay Bila kita ada lagu kita Bila kita ada sound kita Bila kita ada lagu kita Macam semalam Seri Lady nak buat Because the page jamu adalah isap-isap ha, Isap-isap benda tu dia macam Haa uh, Isai satu, lepas tu, terus dia akan buat you guys uh, teringat. Teringat produk tu. Okay? So, bila you ada jingles ni, you ada better recall. You ada brand, better brand recall. Better brand recall ni adalah orang akan ingat you pay brand. Sebab dia dah masuk kepada otak you dan juga masuk hati you. Dia dah tanam brand tu kat dalam otak dan hati you. So, setiap kali bila you dengar, you akan teringat brand tu best ke best boom ke tak boom contoh kuih putih berapa ramai yang masih ingat lagu sound kuih putih tu walaupun you tak suka dia ke you suka dia ke tetap you akan ingat tagline kuih putih tu macam mana dia boleh masuk kepala otak you macam mana you boleh masuk ingat macam mana anak-anak you boleh ingat you bayangkan kalau you punya brand pun ada dan kita bagi you guys free tagline siapa dekat sini yang tak ada tagline lagi ha, ok tengok thank you so much Puan Amira yang tak putus-putus sanggup tag kita. Assalamualaikum dan good morning member. Waalaikumsalam. Thank you abang Saiful yang selalu tak putus tengok saya live. Saya doakan you guys semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda. Okay, that's the reason why pagi ni memang saya akan bersyukur bila saya nampak matahari itulah energy yang Allah nak beri kat kita. Itulah dia, di situlah dia nak sampaikan cahaya. Kau jangan give up. Ini apa yang saya belajar dalam kau jangan give up dengan aku. Selagi matahari tu bersinar lagi kuat Selagi itulah rezeki kau tak akan putus Aku nak uji kau, kau nak, aku nak tengok macam mana kesyukuran kau Aku nak tengok berapa jauh kau nak, apa yang kau nak Aku boleh berikan kau tetapi Kau sanggup tak dekat diri aku dengan kau Itu yang saya belajar hari ini Fuh, Fuh saya tak tahu macam mana saya sampai Ini adalah izin dari Allah juga untuk saya sampai kat you guys Okay, so Dah ketiga Lagi dua, siapa dekat sini yang dapat sesuatu Siapa yang dekat sini yang dapat a lot of things macam you cakap Wih, tak terfikirlah ini Banyaknya mohon berkasi Siapa dapat benda tu? You see, I will do my homework You see, I will do my homework I will always give my best Sebab Saya nak mencari keberkatan Bukan saya nak cari duit Kalau saya nak cari duit Lagi baik saya kerja full time Saya balik negeri Singapura Saya jadi fireman Sebab saya ada cert yang tinggi Gaji saya boleh mencecah 15k sebulan 
ringgit Malaysia dan setiap 3 bulan saya dapat bonus saya rasa insyaAllah cukup untuk saya survive tetapi bukan itu keinginan saya niat saya adalah untuk membantu usahawan sebab kalau saya tak sampaikan mesej ni inilah pesanan guru saya untuk saya tanggungjawab untuk sampaikan mesej ni kepada founder-founder saya ada 7 juta usahawan dekat luar sana yang masih belum tahu pasal jingles atau di US they call it sonic branding ok and itu adalah kerja saya itulah kerja saya so itu yang saya nak kena buat ok so bila saya dapat tu itulah yang saya buat ha, ok nombor 4 adalah ha, ok tak apa bang nanti kita akan review nombor 4 kita akan bagi you guys purpose and value bila you ada jingles ni dia akan berikan you message yang apa yang you nak sampaikan apa lagi clear message yang you nak sampaikan contoh lagu jiwang apakah purpose dia berapakah value lagu jiwang tu ha, kan lagu jiwang tak ku hiraukan panas mentari pagi demi cinta ku rela menanti takkan goyah nampak apa message dia ha, kan siapa nak continue Walaupun seribu tahun Eh salah lebih Seribu tahun Ku tetap setia ha, Nampak? Lepas tu nanti yang lain pun dah nak nyanyi Takkan goyah okay. okay So itu adalah value dia Itulah the purpose dia So you bayangkan you ada lagu you sendiri Dan you boleh sampaikan message yang you nak sampaikan Apa lagu tu? Apa yang you nak ceritakan? Kan? Kita ada buat lagu Wanita Bangkit Berniaga ha, Untuk idea So kita akan compose lagu tu Kita akan sampaikan purpose dan value you Dalam company tu ha, Ikut nyanyi sekali ya kan ha, Kan ha. Nampak tak Na 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 Mami bersama kita melangkah Tak tahu lagi Lyrics lupa Kan tak ku hiraukan Panas mentari pagi Demi cinta Ku bela menanti <laughs> Kan? Ha, lepas tu continue lah Nampak tak? Itulah purpose dan value dia Dia nak buat orang semua berikan semangat Kan? Ha, Gavin Mins Gawang Undang Apa lagu Gavin Mins Gawang Undang? Ha, ingat lagi Arwah Pakcik saya suka jadi lagu tu Kan? Lagi Kalau ku pilih di sana Apa kata di sini <laughs> Nampak tak? Dia lepas satu lagu Dia jadi satu lagu Lagi satu You bayangkan lagu you David Jingles Kan? Ha, terus dapat like tu Okay? David Jingles Kan? David Jingles tu Dia boleh jadikan Menjadi macam-macam Dia jadi 5 saat Dia boleh jadi 30 saat Dia jadi seminit Dan orang akan selalu ingat lagu you Dan bila jadi lagu you You boleh buat video lagi Kan? Macam Aina Beauty Ah, Best ke best? Best the best. Best the best. Okay. Dan last. Dan last. Nombor lima. Dia akan boostkan personality you. Dia akan boostkan emosi you. Dia akan tunjukkan. Siapakah Monberg ni? Uh, orang dah tahu. Oh, Monberg ni dia rap. Uh, Monberg ni dia buat lagu. Dia compose lagu. Dia tahu macam mana aura dia. Bila you jumpa I. You kenal I. Sama juga dengan business you. Dia akan... Buat apa tau Dia boleh boostkan personality you Sebab Dia ada engagement yang tinggi Nampak tak Lagu ni Boleh buat dalam satu peperangan Macam mana you nak Tunjuk kasih sayang you kepada Banginda Rasulullah Apa you buat Okay You akan Selalunya You akan Okay Apa you akan buat adalah You akan selalu Um, alamak ada call kejap kejap okey lack of engagement adalah okey you berikan lebih emosi lagu ni kalau you you ada kasih sayang bagi dia dengan Rasulullah you akan selawat selawat ke ada melodi kan ya nabi salam alaika ya nabi salam alaika ya nabi salam alaika nampak tak dengan tu saya tak tahu the pure word saya lupa okey tapi dengan tu lah you boleh bawa ke you boleh bawa kan dia punya ni zip ada call saya tak tahu aku rasa customer ok tak tahu 
Kulang sikit lagu. Okay, so itu yang you akan boost the personality. Okay, last but not least adalah nombor 6. Okay, nombor 6 adalah enhance engagement and experience. Okay, so apa terjadi adalah kita nak enhance engagement and experience. Apa yang kita nak buat sekembali all the way saya pang pung pang pung pang 5 tips ni adalah sebabnya kita nak speed. Manusia sekarang ni tak ada masa dan kita nak lajukan kita punya business. Bila kita nak lajukan kita, kita nak dapatkan attention, lagu memberikan emosi. Lagu akan memberikan engagement. Lagu akan mendapatkan you guys pelbagai engagement yang you guys nak beri. Lagu akan mendapatkan you guys feed. You dapat connected dengan pelanggan you. You dapat kebahagiaan. Contoh Puan Amira. Anak dia selalu nyanyi lagu tu. Betul tak? Bila dia nyanyi tu, apa feel dia? You rasa bahagia. You rasa ada harapan untuk bisnes tu grow lagi. Sama juga dengan ejen-ejen you. You rasa macam ada harapan. Sedih ke apa dia tahu, inilah lagu dia. Inilah cara dia. Ha, nampak? I tipu. I bukan kasih lima. I kasih enam tips untuk anda semua. Okay? So, itu saja hari ini untuk saya live. Saya bersyukur sangat sesiapa yang tengok saya. Saya bersyukur sangat tengok sebelum dan selepas tak apa. Tapi saya I, saya bersyukur yang you guys tengok I. So I gonna summarize 5 enam. Okey 5 sebenarnya tapi I kasih you guys bonus. 5 benda yang buat anda 5 antara dan angkara anda wajib lakukan bisnes anda. Nombor 1 adalah ha, orang akan kenal kita betul lagu dengan lagu orang akan kenal. Kita yang tak kenal artis tu pun kita kenal lagu dia. Kita kenal lagu dia baru kita kenal artis dia. Lepas tu macam, alah tak answer pula artis ni. Alah, tak power pula answer ni. Tapi suara sedap. Kan? Alah, artis dia gemuk pula. Ingat handsome. Rumahnya tak handsome. Kan? So, itu dia. Nombor satu adalah great personality. Bila you ada lagu, you ada great personality. You ada perhatian yang impact. Okay, you dapat attention yang besar. You dapat attention. Orang akan kenal you. Nombor dua, you dapat kesetiaan yang kuat. Brand loyalty. You dapat stronger loyalty sebab you ada feel emosi dekat orang tu. Itu yang membuat orang rasa keyakinan dan kesetiaan dengan you. Okay? Nombor tiga, dia adalah better brand recall. Orang akan ingat apakah brand you. Orang akan selalu sebab kita dah terpacak dan terfikir dan selalu teringat dalam business you. Apa yang tentang business tu. Okay? Dia akan brand recall, better brand recall. Nombor empat adalah purpose dan value dia. You dapat sampaikan message you. You dapatkan sampai macam contoh lagu Tak ku hiraukan panas mentari pagi Demi cinta ku bela menanti <laughs> Okay. Ha, nampak? Suka hati akulah aku punya life. Aku nyanyi. Okay. So, you dapat sampaikan message dan purpose dan value. Apa yang you nak sesuaikan lagu, lagu you. Okay, contoh macam cinta manis. Cinta manisku, cinta manisku. Adakah ini benar bila melihat wajahmu? Nampak tak? Saya ingat lagi lagu tu. Saya tak ingat Puan Amir ambil lagu. Saya kena ingat balik. Saya kena dengar balik semua lagu-lagu saya. Uh, dulu kita pernah buat lagu Kina Bridal. Uh, kan? Kita banyak sangat lagu sampai kita dah tahu mana satu yang kita... You know, too many yang kita bantu sangat di Alhamdulillah. Dah lebih dari 200 jingles yang kita tuliskan. And then nombor lima adalah Dia boleh boostkan personality Dia akan boostkan apa dalam company you Sebab dia ada Dia ada Emosi di dalamnya Dia ada yang apa yang kita akan perlihatkan Okay Dia akan sampaikan Apa karakter company you Apakah culture dia Okay ha, Memori tercipta Cubic printing Memori tercipta Ketika melihat senyumanmu Na 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 Memori tercipta Ketika melihat senyumanmu Setiap saat ku melihatmu Kan? Nampak? Saya boleh ingat? Nampak? Dengan lagu je saya boleh ingat Dengan melody je saya boleh ingat Okay, last but not least Dia akan enhance engagement dan experience Pada tadi yang I share with you guys I nyanyi lagu-lagu ni semua Sebab itulah I nak buat you guys I berikan engagement and experience kepada anda. Okay? So that's all about it. Let me summarize kan. Kenapa anda harus buat. Okay? Ah, thank you so much. Amin Alhamdulillah. Okay? Lima angkara. Lima antara dan angkara anda wajib lakukan bisnes anda. Nombor satu, great personality. You akan dapat orang tahu apakah bisnes you. 
You dapat brand loyalty, kesetiaan dalam business you. You dapat better brand recall. Orang akan sentiasa ingat you sebab kita dah tanamkan brand kita di dalam otak dan hati mereka. Nombor empat adalah kita boleh sampaikan message kita. Apakah purpose dan value kita dalam business kita. Dan nombor lima adalah untuk boost personality kita. Okay, untuk dapatkan idea apa yang kita nak sampaikan. And last but not least adalah untuk enhance engagement. Supaya orang tahu apakah experience dan apa yang you nak beri kepada orang. So that's all about it. Thank you so much. I doakan you guys. Semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan sem- dan dipermudahkan segala urusan anda di pagi ini. Peace wassalam. I go by the name of Monberg. Pakat jingles anda. Peace wassalam. And I'm out.